добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже с фотокамерой Nikon Z30. А более конкретно в комплекте к этой камере не шло, не шло зарядное устройство, а шел только кабель USB Type-C, USB A для того, чтобы подключать к соответствующим устройствам для питания данной камеры, а именно аккумулятора. Но рынок предлагает различные варианты устройств. Одно из них представлено перед вами. Было приобретено устройство GGC для того, чтобы заряжать сразу же два аккумулятора EN EL25. Пришло это все вот в таком виде. Доставка осуществлялась Почтой России, что сразу же видно на упаковке, а именно она помята, достаточно потрепна, но благо то, что находится внутри, не пострадало. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Итак, давайте смотреть, что находится у нас там, все ли живо и тому подобное. Вот такая вот упаковочка. Здесь представлена на нескольких языках. Говорится о том, что для Nikon, для аккумулятора EN EL25, Здесь различные предупреждения о том, что по перегреве, ну, различные пломбы и так далее, о том, что это продукт именно GGC. Кстати, несколько продуктов у меня есть. Был один печальный опыт с рукояткой для того же самой фотокамеры. Можете посмотреть на моем канале, есть бленда и есть еще водонепроницаемый картоприемник. Так, здесь вот показаны характеристики, здесь говорит о том, что нужно напряжение постоянного тока 5 вольт, 2,2 ампера, это минимум. Ну и выдает она на каждую, соответственно, аккумулятор из двух, это 84 вольта, плюс-минус 0,15 вольт, и 600 миллиампер, плюс-минус 50 миллиампер. Указаны размеры, сделано же из пластика, дальше есть кабель на 40 сантиметров. Ну и то же самое продублировано даже на японском языке, то есть английский и японский. Ну и здесь вот пока продемонстрирован, для чего это все у нас дело служит. Можете сделать паузу и посмотреть снизу ничего. Да, ну и вот такая вот упаковочка, потрепанная жизнью Почты России. Там все это дело пришло. Так, внутри у нас находится силикогель. И здесь еще какая-то бумажка. Здесь на китайском языке, а здесь указано, какие элементы, свинец, ртуть, кадмий, ну и тому подобное присутствует. Ну, в данном случае присутствует только свинец внутри. Так, это мы сейчас все спрячем. И поставим сюда. Здесь вот пришел кабель, так называемый удлинитель. Вот здесь хорошо все снимается. Ну, где-то около 40 сантиметров удлинитель этот. Ну, здесь USB, так называемая мама-папа, то есть розетка и вилка соответственно и вот что из себя представляет зарядное устройство вот такого вот плана здесь опять приводятся характеристики основные можете посмотреть поставив на паузу так вот такое вот вот такое вот зарядное устройство пришло ну и здесь вот хорошо уложен то есть если вам хватает данного кабеля где-то около 15 20 сантиметров то можно использовать его вот здесь тоже USB Эй, у вас вилочка вот такого плана и давайте проверим удлинитель до конца тонко затягивается так, ну и в результате у вас получается вот такой вот длины идет ну где-то около 60 сантиметров использовать данное зарядное устройство рекомендую с зарядкой у грин вот здесь мне один вариант представлен у меня также на канале есть еще два варианта там с трех с тремя выходами для того чтобы сразу же разряжать но пользоваться можно выходами вторым либо третьим и причем при одном чтобы обеспечить условие что 5 вольт и более двух и двух ампер ну и либо вот это вот зарядное устройство здесь 5 вольт 3 ампера дает хорошо отлично подключается и можно заряжать сразу же два аккумулятора 
Так, ну и давайте сейчас проделаем, посмотрим, как это все дело функционирует. Здесь вот, кстати, продемонстрировано о том, что если один раз мигает, то это 25 процентов, если два раза мигает, 50 процентов, ну 75, три раза мигает, ну а 100 процентов горит постоянно. Светодиод на каждом из отсеки для первого аккумулятора и для второго аккумулятора. Итак, давайте посмотрим. У меня уже аккумулятор здесь установлен. На этом сейчас подключим. Ну, как видим, здесь вот демонстрируется о том, что 100% у нас заряжен аккумулятор и готов к использованию. Достанем аккумулятор. То есть он так устанавливается вовнутрь. Все надежно сидит. Здесь есть защелка. Так, ну и давайте подключим. Для этого достанем. И вот у нас демонстрирует три мигания. Это говорит о том, что у нас 75% заряжено данный аккумулятор. Давайте еще на всякий случай проверим второй отсек. Ну и здесь такая же ситуация. А здесь он, кстати, уже показывает, что 100%. Горит постоянно. Ну, я до этого заряжал данный аккумулятор. Не использовал, потому что у меня есть варианты, которые можно увидеть на канале. Но еще раз попробуем. Ну, здесь мигает только данный отсек. Пока не говорит, что заряжено на 100%. Пока говорит о том, что где-то 75% заряжено уже. Так, ну и вот такой вот у нас вариант зарядного устройства. Достаточно компактное. По сравнению, кстати, с оригиналом. Оригинал чуть побольше будет. Вот, но сразу же заряжается два аккумулятора. Особенно хорошо заряжать не оригинальный аккумулятор, который у меня сейчас здесь находится, а, например, не оригинальные аккумуляторы, которые можно купить и применять с камерой. Если вам не устраивают другие альтернативные варианты, которые я продемонстрировал на своем канале. Давайте еще раз проверим, сколько потребляет хотя бы на один аккумулятор. Для этого воспользуемся стандартным ваттметром и подключим сюда Итак, потребление у нас 0, потому что у нас вышел на 100% Ну, 1,1 ватт, и опять вышел, видели? Сколько потребляет? 7 герц так ну там старые показания 7 3 ватта это лампочки надо сбросить 7 вот идет потребление как мы видим мигает и все 0 потребления так и давайте еще один момент замеряем но сразу же хочу сказать что это все бытовые приборы поэтому доверять им Особо не надо. Так, ну, не видите, скорее всего. Давайте вот так. Так, и второе гнездо. Вот потребление. То есть нам обещали 84, но меньше потребляют. Так, вот таким моментом мы замерили потребление из сети и замерили потребление непосредственно в каждом из отсеков для аккумулятора. Результаты вы видели. зарядное устройство GDC для аккумуляторов Nikon EN EL25 причем заряжать можно сразу же два аккумулятора каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил о зарядном устройстве GDC на два аккумулятора EN EL25 вам выбор только за вами 
Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.